ഹായ് മച്ചാമാരെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് റെഡ്മിയുടെ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടിപ്പോയി ബാക്ക് ഗ്ലാസ് വരുന്ന മോഡലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പവർ വോളിയും ഔട്ടർ ബട്ടണും മാറണം അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ മാറി പവർ വോളിയും ഔട്ടർ ബട്ടണും കൂടി മാറിയെടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സിം ട്രേ ഇളക്കാണ് വീഡിയോ ഇച്ചിരി ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും കാരണം ഓവർ സ്പീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് അത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഒരുവിധം സ്പീഡ് കുറച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മച്ചാൽ മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എന്നാലും ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവും അടുത്ത് നമ്മൾ ബാക്ക് ഗ്ലാസ് ഇളക്കാൻ പോവുകയാണ് ബാക്ക് ഗ്ലാസ് ഇളക്കാനായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇളക്കാം ഗം റിമർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇളക്കാം ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്താണ് ഇളക്കാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കിലാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് നാല് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക് ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇളക്കാനായിട്ട് ബാക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ നാല് സൈഡിലും കറക്റ്റ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ ഹീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എയറും ഹീറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലോവർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ ഒരു ഹീറ്റേ കൊടുത്തോളൂ ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ചീട്ട് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കയറ്റി നോക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു അനക്കവുമില്ല ചലിക്കുന്ന പോലുമില്ല ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ചീട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ഗ്ലാസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ ചീട്ടുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഒന്നും കൂടി തണുക്കും അത് ഒന്നും കൂടി ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അതായത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓപ്പണറെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം ഗ്ലാസ് ഇളക്കുക അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഹീറ്റ് ഇവിടെ തണുക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഗം റിമോർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇളക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് ഇളക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് ഇളക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ചീറ്റ് എന്തായാലും കയറി പോകില്ല അകത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ്ട് ബ്ലേഡ് എടുത്ത് ഒരു സ്മൂലേക്ക് തിക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ചീറ്റ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ ഈ ചീട്ട് കുത്തി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്കിങ് എടുത്താൽ മതി അഥവാ പിടുത്തമുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക ഓവറായിട്ട് പിടുത്തം തോന്നുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക ഗം റിമർ ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗം റിമർ അവിടെ ഒഴിക്കാം പക്ഷേ ഗം റിമർ ഒഴിക്കുന്നെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അധികമായി പോകരുത് ബോർഡിലോട്ട് ഇറങ്ങും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പേഡിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ചീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി നമുക്ക് പവർ കൊടുത്ത് തെള്ളിയെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇത് ആൾറെഡി ഇളക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പിടുത്തം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗമ്മ് വെച്ചതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ചിലരിങ്ങനെ ഡോട്ട് ഡോട്ടായിട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡോട്ട് കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകും പിന്നെ ഡോട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പിടുത്തം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇളക്കുമ്പോഴേ അറിയൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഹീറ്റ് കൊടുത്തു ചെറിയ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഹീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബ്ലോവറിൽ എയർ അടിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്കൊരു ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഹീറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ആയിട്ട് ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് അവരൊരു സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഇളക്കി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഗം റിമോർ യൂസ് ചെയ്താലും ആ ഗം റിമോർ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഇങ്ങനെ തിക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഗം റിമോർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു മച്ചാൻ കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇളക്കുന്നതൊക്കെ ഇച്ചിരി ലെങ്ത്തായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഷോർട്ടാക്കിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു മച്ചാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം എന്താ പറയുക ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ചീറ്റ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് ഇളക്കിയെടുത്ത പോലെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ പെട
ഇവിടെ ഈ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഗ്ലാസ് മാത്രമല്ല ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും അതായത് ഒട്ടിപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം ഒരു അര ഇഞ്ച് കനത്തിനുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ചീട്ട് കേട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അര ഇഞ്ച് മാത്രം അകത്തോട്ട് കയറ്റിയാൽ മതി ചിലർ ഈ ബാക്ക് ഗ്ലാസ് ഇളക്കാൻ നേരത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ചീട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി കളയും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്ട്രിപ്പ് ഏതെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ഷീറ്റ് അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് അത് ഫുള്ള് ഡാമേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഇളക്കിയാലും ശരി അതേസമയത്ത് ഇതുപോലെ ബാക്ക് ഗ്ലാസ് ഇളക്കിയാലും ശരി ഒരു ഇച്ചിരി മാത്രമേ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് നെക്കി കയറ്റിയിട്ട് കറക്കാവൂ കാരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഗമ്മിൻ്റെ അംശം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ഫ്രീ ആണ് ഗ്ലാസ് നാല് എഡ്ജുകൾ മാത്രമേ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാനൊരു സൈഡിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സൈഡും കൂടി ഇളക്കി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്ട്രിപ്പ് താണ്ടാണ്ടോ അവിടെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഇച്ചിരി ഒന്ന് അകത്തോട്ട് കയറിയാൽ ആ സ്ട്രിപ്പ് ഉറപ്പായും കട്ടായി പോകും തീർച്ചയായും കട്ടാവും ഇതിൽ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഗ്ലാസ് ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് നമുക്ക് തള്ളി കളയാവുന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങ് പോകും പക്ഷേ ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുതലും പേര് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ചിലർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ഇരുന്നും തള്ളി അങ്ങ് വെളിയിലാക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ബാക്ക് ഗ്ലാസ് നല്ലൊരു ബാക്ക് ഗ്ലാസ് കേട്ടോ ഇതും അതായത് ഈ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് ആൻഡ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ ഇത് രണ്ടും ഒരേ പോലെയാണ് വെച്ചാൽ സ്പെക്കും ക്യാമറയും മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ സൂപ്പറാണ് ഒരേ മോഡലാണ് കാണാനും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ലുക്കാണ് സംഭവം ഓക്കെ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്ക് ഗ്ലാസ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്ട്രിപ്പ് താഴെ സി സി ബോർഡിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഇരുന്നാണ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് അവിടെ സി സി ബോർഡ് സെക്ഷൻ ഇളക്കണം ഇനിയിപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പവർ ഓളിയും ഔട്ടർ വയ്ക്കണം അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ ഇളക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്ട്രിപ്പ് താഴെയാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും അപ്പം മുകളിലും താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് താഴത്തെ റിംഗർ സെക്ഷനും മുകളിൽ മദർ ബോണിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതും ഇളക്കി മാറ്റാം ഇത് ആൾറെഡി ഇളക്കിയ മൊബൈലാണ് വെച്ചാൽ ഇതിനാൽ സൈഡ് മൊത്തം ഗമ്മ് ഇരിക്കുന്ന കാണാം ഈ സൈഡിൽ ഗമ്മ് വരുമ്പോൾ ഈ മോഡലിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒരു വട്ടം ഗമ്മ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇളക്കാൻ നേരത്ത് ഈ റിംഗറിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷനൊക്കെ ഇളക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ഇളക്കാൻ നേരത്ത് ആ സൈഡിൽ ഗമ്മ് പിടുത്തം ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മുടെ ബാക്ക് ഗ്ലാസ് ഒട്ടിക്കാൻ നേരത്ത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗമ്മ് വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥലം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇളക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ക്രൂ എല്ലാം ഇളക്കുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്കൊരു കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരേ ഒരു മെച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കമൻറ്റ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാവുന്ന എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയാൻ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അതിൽ ചോദിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെ സ്വഭാവം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കണം എന്തൊക്കെ സ്വഭാവം നമുക്ക് പാടില്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ വെച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്ന അഹങ്കാരം പാടില്ല ഒരിക്കലും ഒരു ടെക്നീഷ്യന് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളായിട്ട് തീരുമാനിക്കിച്ചവരൊക്കെ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം അതായത് ഞാൻ എന്ന സ്വഭാവം എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം നമ്മൾ കളയണം അതേപോലെ തന്നെ സമാധാനം നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ഏത് മേഖലയിലായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ നമുക്ക് സമാധാനം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം സമാധാനമായിട്ട് ചെയ്യണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിരുന്ന് ചിന്തിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ അത് വേറെ ഏത് രീതിയിൽ അത് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാം ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഒരു ട്രാക്കായിരിക്കും ഈ വഴിയിലൂടെ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്നായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളത് വേറെ ഏത് രീതിയിൽ അവിടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം കാരണം സ്റ്റേറ്റായ റൂട്ട് അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ച
ട്രിപ്പിൾ സീറോ ടു ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാനും അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് അത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല പിടിത്തം വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും നിൽക്കണ്ടോ ഒരു സൈഡ് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ തിക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ ഗമ്മിങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇച്ചിരി ഞാൻ ഗമ്മ് റിമൂവർ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗമ്മ് റിമൂവർ ഇവിടെ എടുക്കുക ഗമ്മ് റിമൂവർ ഈ റിമൂവറില്ലേ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി അവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗമ്മെല്ലാം കൂടി ഇളകി പോരും അത്രയ്ക്കും പവറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കാൻ നേരത്ത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡിലൊക്കെ പോയി വീന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഗമ്മെല്ലാം കമ്പോണൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന അതായത് ഐ സിയുടെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗമ്മെല്ലാം റിമൂവ് ആവും സോ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എഡ്ജിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നോക്കുവാണേ കണ്ടോ ഗമ്മ് റിമൂവറിൻ്റെ പവർ കണ്ടോ ഓക്കെ മച്ചാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിങ് റിസെപ്ഷൻ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ താണ്ട ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്ട്രോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത് മുകളിലത്തെ ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇളക്കാം സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് അവിടെയും സ്ക്രൂ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും ഗമ്മ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടേ ആ സൈഡ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് യൂസർ വെച്ചിട്ട് തിക്കി കളയുകയാണ് എന്നിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഇളക്കാൻ പോവാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഓ നോ ബാറ്ററി സ്ട്രിപ്പ് ഫസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്ട്രിപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് അടുത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ ഹീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഡിസ്പ്ലേ ഓൾറെഡി ഇളകി തന്നെ നിപ്പുണ്ട് സോ ഹീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരത്തില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ചീട്ട് കയറ്റി നോക്കുന്നത് കയറുന്നില്ലല്ലോ ഇളകിയാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ചെറിയൊരു പിടുത്തേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മടങ്ങി പോവാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ചീട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുത്തി കയറ്റിയെടുക്കാം ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ മതി അന്നേരം പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി കിട്ടി പക്ഷെ നഖമില്ല മച്ചാൻ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഓക്കെ ഇനി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ചീട്ടോ നമുക്ക് ടെമ്പിളിൻ്റെ ചീട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു കറക്ക് ഇറക്കിയാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് പോയിരുന്നു ഇളകി വന്നു വലിയ പിടുത്തമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇളകി വന്നു ആണ്ടേ ജസ്റ്റ് തൊട്ടതേ ഉള്ളൂ വന്നു ചിലത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇളകണം ഒരു ഇവിടെയും നമ്മൾ ഗമ്മ് റിമോർ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എപ്പോൾ ഗമ്മ് റിമോർ യൂസ് ചെയ്താലും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഗമ്മ് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയണം അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്യാം ട്യൂസർ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗമ്മ് റൂമർ വെച്ചിട്ട് സ്പോഞ്ചിൽ തൊട്ടിട്ട് വെച്ച് തുടച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വൃത്തിയാക്കുക ഡിസ്പ്ലേ ആൾറെഡി ഇളകി നിന്നതുകൊണ്ട് വലുതായിട്ടൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ഇതാണ്ടേ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേ ചെക്കിങ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി സമയം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല സമാധാനമായിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ രീതിയിലും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമ്മളതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പം ഫ്രെയിമിൽ കറക്റ്റ് ഇരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കറക്റ്റ് സീറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും റെഡ്മി ഫോൺ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ സീറ്റിംഗ് മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കുക സീറ്റിംഗ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓൺ ആയി വരട്ട് മച്ചാൻ ഡിസ്പ്ലേ കറ
കറക്റ്റ് സീറ്റിംഗ് ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വോളിയം ബട്ടൺ അപ്പ് വർക്ക് ആവുന്നില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഔട്ടർ മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാതെ പാടാണ് വെച്ചാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വോളിയം പവർ ബട്ടൺ ഔട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഔട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഇവിടെ ഫുള്ളും ഗെമ്മുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗെമ്മെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ പവർ വോളിയും ഔട്ടർ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് എന്തിനാ അത്രയും ഗെമ്മ് വെച്ചേന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെച്ചേ പറ്റൂ നമ്മളും ഇവിടെ വെച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആരെ ഇളക്കിയാലും ഈ ഫോണ് ഇത്രയും പാടുപെടേണ്ടി വരും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെമ്മ ഇവിടെ വെച്ചേ പറ്റൂ എല്ലാവരും വെച്ചേ പറ്റൂ ഞാനും വെച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വേറെ ആരെങ്കിലും മച്ചാന്മാർ ഇളക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതേ പാട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് മച്ചാന് അതുപോലെ തന്നെ അതാ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വോളിയം പവർ ഇന്നർ സോറി ഔട്ടർ അവിടെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇളകിളകി പോരും ഗമ്മിട്ട് ഒട്ടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു പീസ് ഇത് ചില സമയത്ത് ഒടിഞ്ഞു പോകും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഒടിഞ്ഞു പോകും ഇത് ഇളക്കിയിട്ട് വെച്ചവർക്കാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും വെച്ചാൽ കമൻ്റെ മറക്കല്ലേ ഇത് പല സമയത്ത് എനിക്ക് ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവസാനം പിന്നെ ഞാൻ അവസാനം ഗെമ്മ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് പീസായിട്ട് പോകും നമ്മൾ കറക്റ്റ് അത് വെക്കാൻ നേരത്ത് ചിലപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയൊരു മിസ്സിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പീസ് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക അതൊരു ലോക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ടർ ഓളിയമ്മും പവറും ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ഔട്ടർ ഇതാണ് ഓളിയമ്മും പവറിൻ്റെയും അപ്പോൾ അത് നമ്മളവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ലോക്ക് എടുത്ത് ഞാനൊരു പീസ് ഇളക്കി മാറ്റിയില്ലായിരുന്നു അതെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റാവും കറക്റ്റ്
ഇത് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറേ നേരം കൊണ്ട് കുത്തിക്കയറ്റി വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ വോളിയും ഔട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേ ചെക്കിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നെക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കും നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കും മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തിപ്പുറത്തായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണോ ആ രീതിയിൽ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ഈ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഗ്ലാസ് ചേഞ്ചിങ് ഡിസ്പ്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് വലിയ കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും വരാൻ ചാൻസസ് ഇല്ല സോ ഞാൻ ഒരു വട്ടം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ടച്ചിന് യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല സോ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ പോരുവാണ് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിനിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്ത് മൊബൈൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഗമ്മ് ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷനാണ് ഗമ്മ് വയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നാല് സൈഡിൽ മാത്രം വയ്ക്കുക നാല് സൈഡും കറക്കി വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഞാൻ താഴെ ഭാഗത്ത് ഇച്ചിരി അധികം ഗമ്മ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രിപ്പാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പൊങ്ങി നിൽക്കും അപ്പം ഡിസ്പ്ലേ ഇച്ചിരി മുകളിലോട്ട് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഗമ്മ് അധികം വയ്ക്കുകയാണ് സാധാരണ ഒറ്റ ലൈനെ വരയ്ക്കത്തോളൂ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു ലൈനാണ് വയ്ക്കുന്നത് താഴെ ആ സ്ട്രിപ്പ് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താഴെ മാത്രം ഇച്ചിരി ഗമ്മ് അധികം വെച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗമ്മ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ഒട്ടിക്കാം ഡിസ്പ്ലേ ഒട്ടിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ഒരു ഇച്ചിരി ഫ്രെയിമിൽ ഇരുന്ന് മുകളിലോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് താപ്പോട്ട് പിടിച്ചിടുക കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റാവും ഡിസ്പ്ലേ കറക്റ്റ് വീണിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ സ്ട്രിപ്പുകളൊക്കെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രിപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടങ്ങി ചുരുണ്ട് കീറി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ സ്ട്രിപ്പ് ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്
അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കുവാണേൽ മൂന്ന് കറക്ക് കറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയും രണ്ട് കറക്ക് കറക്കിയാൽ മതി റബ്ബർ ഓവർ ടൈറ്റ് ആവരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് കറക്ക് കറക്കി ഒരു റബ്ബർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ റബ്ബറാണ് വെച്ചാൽ നീളം കൂടിയ റബ്ബറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കറക്ക് ഇറക്കിയത് നോർമൽ വരുന്ന റബ്ബർ ബാൻഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കറക്ക് കറക്കിയിട്ടാൽ മതി ഇതിപ്പം വലുത് ഇത് ഓവർ ടൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോയ റെഡ് രണ്ട് കറക്കി കറക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില റബ്ബറുകൾ വലുതുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പം മൂന്ന് കറക്ക് ഇറക്കിയാലേ കറക്റ്റ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടൈറ്റ് കിട്ടും ചെറിയ റബ്ബറാണെങ്കിൽ രണ്ട് കറക്കി കറക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഡിസ്പ്ലേ ഇട്ട് ഒരുപാട് നെങ്ങണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടുക ഓവർ ടൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് ടച്ചിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് എല്ലാം ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഉണങ്ങട്ട് ഇപ്പം ഏതാങ്കണ്ട ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പുറത്തായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം സീറ്റിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് സീറ്റിങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സെൻസർ ഇഷ്യൂ വരാണ്ടിരിക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കൺഫേം സെൻസർ ഇഷ്യൂ വരും ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് ഫുൾ കറക്റ്റ് സീറ്റിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂസ് വരാൻ ചാൻസസ് കുറവാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കറക്റ്റ് സീറ്റിങ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇഷ്യൂസ് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അതുമില്ലാതെ ഗ്ലാസ് ചേഞ്ചിങ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് സോ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി റബ്ബർ ബാൻഡിൽ ഇളക്കിയിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൊബൈൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുക അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇവിടെ ഞാൻ അത്ര കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മൊബൈൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാത്തത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ മുകളിൽ ഇരുന്ന് ഇളക്കിയ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് അതുപോലെ താഴെ റിങ്ങർ സെക്ഷൻ ഇതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റിൽ ഞാൻ വേറെ കുറേ കമൻറ്റുകൾ വായിച്ചായിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ അതായത് മെഷീൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്ത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്ററിൽ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഫുൾ മെഷീൻസ് വർക്കാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പേര് വലിയ വലിയ മെഷീൻസും മേടിച്ച് വലിയ വലിയ ഷോയിൽ വലിയ വലിയ ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈസും അതുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാതെ നോർമൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേ തന്നെ ഉള്ള ടൂൾസ് അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഉള്ള ടൂൾസ് അവർ കയ്യിലുള്ള ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാം പത്ത് രൂപ എങ്ങനെ അവർ സമ്പാദിക്കാം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഹെവി രീതിയിൽ വീഡിയോ ഇടും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് കാണിക്കാനല്ല ഞാനിവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് പത്ത് രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നെങ്കിൽ അതെനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് കാശ് മുടക്കിയുള്ള മെഷീൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർക്കെല്ലാം ചെയ്യാവുന്ന ടൂൾസ് വാങ്ങിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മച്ചാന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്തോളും മച്ചാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് പണം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ മെഷീൻസ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒറ്റ ഒരു കാരണം എൻ്റെ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാതെ അത് വലിയ പൈസയൊന്നുമ
ഒരു അച്ഛൻ ഒരു അച്ഛൻ്റെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അത്യാവശ്യം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മച്ചാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസ് കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് മച്ചാൻ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് പത്ത് രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മതി മച്ചാൻ പത്ത് പേരിൽ രണ്ട് പേര് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും പറയാണ് ഞാൻ വലിയവനാണ് എന്ന് കാണിക്കാനല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട രീതിയൊക്കെ വേറെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഈ ഒരു ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപ മതി ഒരു ടെക്കായിട്ട് നിന്ന് ഈ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് പത്ത് രൂപ സമ്പാദിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഓക്കെ മച്ചാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറേ നേരം കൊണ്ട് സ്ക്രൂ എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വർക്കിലും ചെറിയ 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 എന്താ പറയുക റിസ്ക്കുകൾ ഉണ്ടാവും മച്ചാൻ അതൊരിക്കലും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കത്തില്ല ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പേടി നമുക്കുണ്ടാവും മനസ്സിലൊരു പിടച്ചലുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ പറ്റാറുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഒരൊന്ന് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് തൊട്ടാൽ ഇവിടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ പണ്ടൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ ആഴം അറിയണമെങ്കിൽ കാല് ആദ്യമേ വെച്ച് നോക്കണം കാല് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വടിയെങ്കിലും കുത്തി നോക്കണം ആഴം എത്ര ഉണ്ടോയെന്ന് അല്ലാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആഴമാണ് ആഴമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവസാനം വരെ അവിടെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അവിടെ ആഴവും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ മച്ചാമാരെ അപ്പോൾ സ്ക്രൂ എല്ലാം ഇട്ടു ഗെമ്മ് വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളും ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഗെമ്മ് വയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വെച്ചേ പറ്റൂ ഇനി വേറൊരു മച്ചാൻ ഈ മൊബൈൽ ഇളക്കാൻ നേരത്തും ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് തോന്നി ഇളക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ആ മച്ചാനും വരുന്നത് ഉറപ്പാണ് ആ മച്ചാനും അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ നാല് സൈഡ് കറക്കി ഗമ്മ് വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഇളക്കിയപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ഉണ്ടോ ഈ ബാറ്ററിയുടെ നടുക്കൊക്കെ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തിന് വെച്ചിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നടുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മച്ചാൻ ഈ ഗമ്മ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രിപ്പിൾ സീറോ ടു ആണ് പക്ഷേ ചില ഗമ്മുകളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് ഉരുകി പോകുന്ന കാണാം മെൽട്ടായി പോകുന്ന കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് വരും അങ്ങനെയുള്ള ഗമ്മാണ് നല്ല പവറുള്ള ഗമ്മാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഗമ്മ് വയ്ക്കരുത് കാരണം അതവിടെ ഒരു മെൽട്ടാക്കി വിടും പിന്നെ ബാറ്ററിക്ക് ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും അല്ല നല്ല ഗമ്മാണ് വലിയ ഇതില്ല കെമിക്കൽ പവർ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മാക്സിമം നടുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ പുറത്തൊന്നും ഗമ്മ് വയ്ക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ മച്ചാൻ ഗ്ലാസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെയും റബ്ബർ ബാൻഡ് കുറച്ചിടുന്നുണ്ട് ഇട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കണം എന്നാലേ കറക്റ്റ് സീറ്റിംഗ് ആവും കറക്റ്റ് ഒട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് പൊങ്ങി നിൽക്കും അത് വലിയ വൃത്തികേടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഗ്ലാസ് വെച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് സീറ്റ് ടൈപ്പിക്കുക ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക അതേപോലെ ചിലർ ഇവിടെ വെയിറ്റൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് ഞാനത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് എടുത്തു വയ്ക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൊബൈൽ എടുത്ത് മുകളിൽ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് രണ്ട് മൊബൈൽ എടുത്തങ്ങ് വെച്ചിരിക്കും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷേ വെയിറ്റ് വയ്ക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും വയ്ക്കാറില്ല റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം
ഈ എക്സ്ട്രാ ഇരിക്കുന്ന ഗം ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഉരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വിരൽ വെച്ച് ഉരച്ചു വിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടി വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അളയി പോകുന്ന ഗമ്മാണ് ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഗമ്മെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇനി ഇതിവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇനി കവർ ഒന്ന് ഇളക്കാം ഓക്കെ പക്കായിട്ടുണ്ട് മച്ചാനെ കറക്റ്റ് സീറ്റിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നു സൈഡിലുള്ള എക്സ്ട്രാ ഗമ്മൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് വിടണേ അത് മറക്കരുത് കാരണം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കും ചിലരൊക്കെ സെല്ലോട്ടൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വിടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഒട്ടിച്ച് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടരുത് അവർ കൊണ്ടുപോയി ഇളക്കാൻ നേരത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ഇളകി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ പക്ക ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഇച്ചിരി ഗമ്മിൻ്റെ അംശമുണ്ട് അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് തൊട്ട ഉടനെ പോകുന്നുണ്ട് അതുമില്ലാതെ ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറത്തൊന്നും നിൽക്കത്തില്ല ഗമ്മ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഓൺ ചെയ്യാം ഓൺ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൊടുക്കാം കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ ഓക്കെ കസ്റ്റമർ ആൾറെഡി വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് പുള്ളി ലോക്ക് ഉണ്ട് മച്ചാൻ ലോക്ക് ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് മച്ചാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല ടച്ചും പ്രശ്നമില്ല ഡിസ്പ്ലേയും ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ മച്ചാമാരെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ മച്ചാമാരെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എല്